السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکر آریہ کا ایک اور اعتراض اور اس کا جواب اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ انشاء اللہ جس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں ادا اراد کن فون تو جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اس سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اللہ کا ارادہ کوئی معذ اللہ معذ اللہ اللہ کی پناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ابلیس مجھے آدم کو سجدہ کرے تو آدم کو ابلیس نے سجدہ نہ کہا کیا اور میرے حکم اور میرے ارادے کا اس کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کوئی خیال نہ کیا اور کیا ابلیس نے وہی جو اس کے من نے چاہا اور اللہ نے ارادہ کیا یہ اس کے الفاظ ہیں میں اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی صحیح میننگ ابھی دیتا ہوں اللہ نے ارادہ کیا کہ آدم جنت کا پھل نہ کھائے لیکن آدم نے پھل کھا لیا تو اللہ کے ارادے کا کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ ہوتی ہیں چیزیں الفاظ کو گول مول کرنا الفاظ کو گول مول کرنا اور اپنی مرضی کے ترجمے اٹھانا چاہنے اور ارادہ کرنے میں بہت فرق ہے اور چاہنے ارادہ کرنے اور حکم دینے میں فرق ہے چاہنے ارادہ دینے حکم کرنے اور امتحان میں فرق ہے یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے بعض حکم ایسے دیے ہیں جو ارادہ تن ہوتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے بعض حکم امتحان دیے ہیں کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے دیکھو تم اس میں پاس ہوتے ہو کہ نہیں کیونکہ دیکھیں نا جب انسان آدھا آدھا قرآن پڑھتا ہے اور اپنی مرضی کی آیتیں چنتا ہے اپنی مرضی کی اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے تو پھر یہ آئیہ والی غلطیاں کرتا ہے وہی قرآن ہے جس میں اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو تم سب کو ایک دین پر کر دیتا یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے اگر میں چاہتا تو جو گناہ کرتے انہیں وہیں پکڑ لیا جاتا اور کوئی زمین پہ نہیں بچتا لیکن دنیا کا مقصد جیسا میں نے بتایا آپ کو سورت الملک کی آیت ہے کہ لیے لیا بلو اکم ایوکم احسر و عملا کہ ہم نے یہاں تمہیں بھیجا ہے زندگی اور موت دے کے تاکہ یہ امتحان ہو جائے کہ کون بہتر ہے اور کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے تو یہ تو دار المقافات ہے ایسی دنیا جس کے اندر امتحان ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے اور نفس خواہش کی طرف ابھارتا ہے اور جس مخلوق میں اللہ نے نفس رکھا ہے جو خواہش کی طرف اس کو ابھارتا ہے اسی کے لیے امتحان بھی رکھا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں اب ابلیس نے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں بڑا متقی بڑا پرہیزگار بڑا فرما بردار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امتحان دیا کہ اگر تو فاقی فرما بردار ہے تو میرے اس حکم کو مان اور یہ امتحان تھا اگر میرا رب ارادہ کرتا تو مجال تھی ابلیس اچھا ساتھ ساتھ وہ یہ کوشچن بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ منع کرے گا معلوم تھا اس کو وہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ علام الغیوب ہے وہ غیب کی باتیں جانتا ہے جو نہیں ہوا وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہے لا یدل ربی ولا ینسا نہ میرا رب بھول جھوک کرتا ہے نہ بھولتا ہے یہ بھی قرآن ہے تو ایک امتحان لیا اس کا کہ تو اتنے دعوے کرتا ہے تو آ تیری محبت کا امتحان لیتے ہیں کیونکہ محبت اور تابے داری اوبیڈینس اوبیڈینس اور محبت یہ ساتھ ساتھ چلتی تو وہ امتحان میں پاس نہ ہوا اللہ نے اسے موقع دیا ماں منع کہیں اس جت اس امر تک جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے کہا میرے رب میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا کیونکہ میں اسے بہتر ہوں خلختنی میں ناری ہوں خلخت ہوں ان تین آپ نے مجھے بیٹر مٹیریل سے بنایا ہے وہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں گم ہو گیا جیسے آج کل کے کفار گم ہوئے میں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اپنی حالت دیکھو ہماری حالت دیکھو یہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم اپنی حالت دیکھو ہماری حالت دیکھو ہم کتنے عیش میں ہیں اور تم کتنی غربت میں ہو اگر تمہارا رب سچا ہوتا 
اگر تمہارا رب سچا ہوتا تو دیکھو تمہیں نوازتا یہ بھی اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں ہم نے یہ دنیا حاصل کر لی وہ دنیا حاصل کر لی ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے اس لیے یہ اسے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اچھا پھر وقت بدلتا ہے وقت بدلتا رہتا ہے دیکھیں نا کفار مکہ بھی ان کا کیا حال ہوا ان کا کیا حال ہوا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور اس بات کو انسانیت کو سمجھ جانا چاہیے اور قرآن بار بار جو بات کہتا ہے نا وہ ہر دفعہ بالکل سو فیصد ان پہ اترتی ہے کہ ان کے سوچنے کا ڈھنگ ان کی باتیں کرنے کا ڈھنگ سب ایک سا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کا امتحان لیا ابلیس کا ابلیس اس امتحان میں کامیاب نہ ہوا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور جنت میں رکھ کر ان کا بھی ایک امتحان لیا کہ دیکھو اس درخت کے پاس سے نہ کھانا وہ امتحان تھا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا اور چاہتا تو روک لیتا لیکن ایونچولی آنا تو دنیا میں ہی تھا کیونکہ اس بات کا اظہار تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کریشن آف آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو بناتے وقت کر دیا تھا فرشتوں کے آگے کہ میں اس زمین کا ایک خلیفہ ایک نائب بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے زمین کا نائب جنت میں تو ہوگا نہیں یہ تو ہمارے پاس کے آج کل کے نیتا ہیں نا رہتے خود پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں منسٹر ہاؤس میں ہیں ان کو غریب کے بارے میں کخ پتہ چلے گا جنتوں میں بیٹھ کے دنیا کی مشکلات کا نہیں آپ اندازہ لگا سکتے جب تک یہ مین اسٹریم میں اتریں گے نہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا یہی حال تھا اور یہی بات کا سبق ہمیں دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا میں رہ کر دنیا کا مقابلہ کرو تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اس درخت سے ان کا کھانا وہ بھول چوک ہونا وہ بھی محبت کی وجہ سے تھی کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ آدم پتہ ہے اس درخت سے اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے ہمیشہ اپنے رب کے پاس رہو گے اس کی محبت میں اس کی شفقت میں اس کی نعمت میں اس کی رحمت میں کون دور ہونا چاہتا ہے اپنے رب سے تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اس نے اتنا وسوسہ ڈالا کیونکہ نفس ہے نا پہلے بتایا میں نے ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے خواہشات ابھارتا ہے تو انہوں نے کہا اپنے رب کی محبت میں انہوں نے اپنی رب کی محبت میں اس سے کھا لیا اور ابلیس نے اپنی غرور میں اپنے رب کی بات نہیں مانی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور دونوں کے لیے امتحان تھا دونوں کے لیے امتحان تھا اور آدم علیہ السلام سے جب یہ ہو گیا تو وہ شرمندہ ہوئے انہوں نے معافی مانگی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ابلیس نے غلطی کی اور غرور کی وجہ سے کی اور غلطی کر کے اکڑ گیا اس لیے اس کا فیصلہ الگ ہوا پھر دونوں کو زمین پر اتارا گیا تو معاملہ یہ تھا جس کو وہ اتنا ایکسپلوائٹ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کے ارادے چاہنے حکم اور امتحان کے درمیان اس نے کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی یا تو یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے اور یہ پہلے لوگ نہیں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے ان ظالموں کا ہمیشہ جواب دیا کیونکہ جو حق ہوتا ہے نا اس کے پاس جواب ہوتا ہے ان کے پاس جواب نہیں نکلتے کیونکہ ان کے پاس حق ہے ہی نہیں ان کی جو کتابوں میں لکھا ہے بعض واقعات تو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے شرم سے بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ تمہارے تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری ریلیجس بک ہے کہ ایک عورت پانچ بندوں میں شیر ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں بندہ کان کو ہاتھ لگائے کہ یہ کیا ہے بےحدہ بند کوئی سوچ نہیں سکتا تم نے کتابوں میں لکھ کر اس کو دین کا پارٹ بنا کے تم لوگوں کو پڑھاتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے اب ہم کچھ کہیں تو انہیں برا لگتا ہے یہ جو کچھ کہیں وہ ٹھیک ہے یہ اپنی مرضی میں آ کے جو مرضی چاہے لکھیں وہ ٹھیک ہے ہم کچھ کہہ دیں تو آگ لگ جاتی ہے یہ دوگلی پالیسی بھی ان کی بہت پرانی ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس میں نیا کچھ نہیں ہے یہ ایک ہی طریقے کے لوگ ہیں چلیں خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے وما علینا اللہ البلاخ